Hello, Janji. Hola, hola. Hello, everybody. Good to see you. Hello, David. Hi, teacher. Hello. One more time, Yvonne. Good to see you. Carlos, too. So happy to see you. Hello, Rose. Good to see you. Bye. Good evening, teacher. Good evening. Hello, Carlos. So happy, everybody, to see you. I have this. I don't know why, guys. This is something like a coincidence. I didn't know. <laughs> <laughs> okay, they, they always change the group, but this time I don't know what happened. Okay, let's see. Beautiful have... coincidence, teacher. Beautiful, right? It's a beautiful coincidence. One more time. Okay, tenemos a Jansi. Hello, good evening. Hello, good evening, Karina. Put the, put the Bible in my house. Okay. Okay. Por eso, me, por eso me puse mi cámara porque voy para mi casa ahorita. De, acabo de salir de mi trabajo, pero ya en unos 10 minutos. Ok, ok, Karina. Ok. Thank Gracias. You. Ok, you're welcome. Ok, si sí me ayudan con los micrófonos, please. Thank you. Ok, vamos a darle la bienvenida. Jancy, welcome. Let's see. Yvette, nice to meet you, Yvette. Let's see. Juan Bernales, uh, nice to meet you. And uh, Carmen. And Carmen to your right. Veamos quién más. Karina to your right. Okay. Okay, guys. And Gabriela too. Abigail, Grace, everybody, welcome. Okay, guys. David, good to see you, David. Hello, teacher. <laughs> Hello. I miss your background. Me hizo falta su background. <laughs> Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. My baby, come back. <laughs> yes, yes, you are back. Me hace falta el de SpongeBob todavía. No lo veo, el de SpongeBob. <laughs> okay, guys, good. So, uh, happy to see you. Again, tenemos nuevos estudiantes, right, in this group. Uh, tenemos a Yvette, Benjamín, Juan. Tenemos también a... Um, let's see, let's see who else. Okay, let's see. Karina, right, too. Okay, guys, today we're going to know about each other. Vamos a conocer acerca de los nuevos estudiantes, right? Because los que ya ustedes ven por ahí ya, ya están old, old. <laughs> okay, so guys, vamos entonces al contenido. Good to see you. Eh, soy muy, muy feliz de verlos nuevamente. La verdad que es muy raro que den como el mismo grupo. Eso sí es muy raro en acá, pero... God knows, right? God knows. Ok, vamos a empezar entonces. Les doy la bienvenida al Basic Module 2, right? And uh, I'm going to be in charge of this group again. And I worked with some of you before. Ok, let's talk about, about my experience, right? As an English teacher. Ok, I am a teacher, right? I have uh, like a lot of years working as an English teacher. I worked in different places. Um, maybe, may, maybe that information, that is the one that you know, right? And uh, there were many places that I have been working. Okay, basically that I teach English here at nights and in the morning I teach English in another school. So what about you? What about you? Uh, Yvette, can you introduce yourself, Yvette, please? We want to know more about you, Yvette. Hi, my name is Yvette. Um, okay, nice to meet you. Yes. Mm -hmm. Yes, that's the attitude. Perfect, Eve. Thank you. Okay, let's give the word to Jancy. Jancy, are you ready, Jancy? Good night. Sorry. 
problem, Yancy. Tell us acabo, about de your... de, acabo de llegar de trabajar y estoy cenando. Ah, ok, ok. No, no le interrumpo. Sigue, sigue. Después, después, oiga. Ok, no okay. Thank, no you. Thank you. Ok, let's see another one. Ok, Benjamín. Hello, Benjamín. Can you introduce yourself, Benjamín, please, to the new class? Hola, hola, Benjamín. El micrófono, Benjamín. The microphone, the microphone. Okay. El micrófono, creo que tiene que darle a mute. Ahí, está. Sí. Ahí estamos, yes, tell me. Uh, good evening, everybody. Uh, I happen to... Bueno, uh, feliz de estar acá con todos. Mm -hmm. Este pero aprender mucho también y poner todo lo que esté de mi, de mi parte. Ok, ok, thank you, Benjamín. Nice to meet you. You're welcome. Ok, let's see, uh, let's meet Juan Bern Bernales. Ok, Juan, can you tell us something about yourself? Hello, teacher. Hello, everybody. My name is Antonio Sorria. Uh, I live in Usulután performance mm -hmm. and, and I want to learn more in this course. Mm -hmm. and, and <laughs> 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 uh, it's a pleasure. Okay, that's good, Juan. <laughs> Okay, let's see. Nice to meet you, Juan. What about Carmen Lisset? Okay, Carmen, what can you tell us about yourself? Hi, everybody. Good night, teacher. Uh, I'm Carmen Lisset Rivas. Uh, I live in Opico. Okay, uh, beautiful place. Yes, and a pleasure uh, and nice. No sé si se dice así. Nice to meet you all. Yeah. Eh, uh, en las clases anteriores estuve con Yancy uh -huh. y Karina, me parece. Ah, ok. Pero es un placer. A pleasure. Ok, it's a pleasure Thanks, for teacher. all of us to you, Carmen. Ok, let's see who is missing. Thanks. Ok, let's see. Mm, somebody's missing. Karina, Abigail. Ok, let's listen. Oh, no. I think we are don't write with the new students okay let's listen some of the old students right we want to listen more of the old students right okay so let's listen first our friend right carlos please <laughs> let's talk about yourself just a little so the others can meet you go ahead please me yeah okay good evening everybody yes nada contento de De verdad que fue sorpresa <laughs> saber que, que estábamos varios otra vez y que estaba usted, pues. Eh, sí. No me lo esperaba, la verdad. Y pues contento y esperando que, que sacarle mayor provecho al curso y que aprendamos todos. Yes, exactly. Thank you, Carlos. Good. What about mm -hmm. you? Choose another person, Carlos, please. Choose the next one. Um, Rose. <laughs> Okay, Rose. No sé por qué lo presentía. <laughs> okay. Hello, everybody. I am Rosa Hilda Escobar. I live in Sonsacate, Sonsonate. It's a pleasure to uh, start de nuevo, teacher. ¿Cómo se dice? Start again. Start again in this class. Igual, espero seguir aprendiendo. Yeah. Dicho, la última vez de todo el caos que teníamos, que alguien no se podía meter a la, a la encuesta y todo eso, uh -huh. yo, yo me fui con un nudo en la garganta y yo dije, qué feo, o sea, un módulo y a saber cuándo la vamos a volver a ver o si nos va a volver a tocar y qué bonita sorpresa, la verdad. Uh, sí, sí, igual para mí, volverlos a ver, que es, guys, so happy to see you again. Okay, thank you, Rose. Okay, choose another, please, Rose. Choose another person. Mm, Gabriela. Okay, Gabriela. Hello, Gabriela. Hola, teacher. Hola, Gabriela. Good to see <laughs> you. Qué bueno verla de nuevo. 
Yes, to you too. A usted también, Gabriela. ¿Qué tal? How are you? Muy bien. Ok, ok, me alegra, se escucha contenta. Eso es bueno, eso es bueno. Ok, uh, yo soy, bueno, I am Gabriela. Yeah. I live in Santa Ana. Uh -huh. and, um, y creo que lo mismo, ¿no? Todos estamos muy sorprendidos de verla de nuevo, pero es, es una muy buena noticia, la verdad. Yes, yes, for me too. Ok, thank you, Gabriela. Thank you. Vamos a, creo que tenemos nuevos estudiantes y este, me gustaría que por favor activáramos la cámara para poderlos ver, right? Ok, to know you, right? Principalmente. Ok, tengo a Beatriz Amparo. Hello, Beatriz. Can you introduce yourself, please, Beatriz? Hello. Yeah. Uh -huh. uh, my name is Beatriz Aldaña. I live in Mexicanos and I'm so happy because I... I mean, I want to learn in English more, mm -hmm. and I, I'm exciting because I studied again. Okay, okay, that's good, Beatriz. Thank you. Nice to meet you. Okay, thank you. Thank nice to meet you too. Okay, thank you, uh, Otoniel Melendez. Okay, what about you, Otoniel? Hello. Hello everyone, my name is Alexio Toniel Melendez Ortiz. I am 22 years old and I live in San Dionisio, Sulutan. Mm -hmm. And it's a pleasure. Okay, thank, thank you. Thank you, Toniel. Okay, let's meet, let's meet Raul, okay? Raul. Hello everybody, uh, good night. And pues, un placer. Uh, my name is Raúl Otoniel Beltrán Vázquez. And I live in, in Ilopan, San Salvador. Y pues, es un gran placer estar con ustedes. Ok, mucho gusto, Raúl. Nice to meet you. Good to see you. Ok, tenemos a Karina. Hello, Karina. Podemos, no sé si podemos hablar. Ok. My name is Karina de Cobel. I live in the... Camil, San Salvador. Okay. I'm 12, 9 years old. Y es un placer compartir con ustedes nuestro segundo módulo. Okay, good. Okay, thank you. Nice to meet you, Karina. Tenemos a Jancy, right? Can you, can you speak, Jancy? Okay, there you yes, are. Yes, yes. <laughs> okay, go ahead. Good night, everybody. Um, my name is Jancy Chacón. Eh, soy de San Salvador y es un gusto conocer a nuevas personas eh, y a nuestros compañeros que estuvimos en el módulo anterior. Yo creí que era la única que estaba en este grupo. No tenía compañeros antiguos, pero ya vi unas caritas por ahí. Así que un gusto a todos. Ok, nice to meet you, Jancy. Nice to meet you. Ok, parece que ya se conocían la mayoría. Eso es bueno, right? Okay, let's have another participant, right? Yvonne, please go ahead and then Selena. Hi, teacher. <laughs> um, estoy súper emocionada también. No me lo bueno, sí me lo esperaba porque leí los mensajes en WhatsApp y ahí decía quién iba a ser nuestra teacher. Okay. Entonces, así como que sí. <laughs> 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 um, no sé, solamente, bueno, me siento bastante animada nuevamente. Eh, para nuestros compañeros antiguos, ¿verdad? Es súper, es súper, la verdad, es súper. Yes. Para nuestros nuevos compañeros, déjenme decirles que es una clase súper creativa, la teacher es súper es dinámica, así que no se van a aburrir y sé que van a aprender un montón. Bienvenidos. Ok, thank you, Karen, thank you for your words, thank you. Ok, Selena, please, go ahead. Hello, teacher. Hello. <laughs> Estoy muy contenta de que nos tocó conocer otra vez. Hey, ya la vale. extrañaba. Sí, sí, yo sé, yo sé. <ríe> ok. Ok, my name is Selena Rodríguez y pues espero seguir aprendiendo mucho con usted porque me ha gustado, no soy muy buena para el inglés, pero o sea, con usted he entendido mucho más de lo que normalmente entendía antes. Y espero um, 
que nos pongamos las pilas a aprender más. Y mucho gusto para los eh, nuevos compañeros y para los antiguos. Me alegro de verles y ánimo. Ok, thank you, thank you, Selena. Ok, let's listen to David, right? Escuchemos a David, right? Let's listen. Okay, uh, bueno, my name is David. Uh, I am happy de, de estar otra vez de nuevo con todos ustedes y aprender nuevamente eh, de todo lo que usted nos está brindando y bienvenidos y me da gusto volver a ver a la cara nueva y a los compañeros también. Ok, thank you David, ok, una vez más, welcome, ¿cuáles son las recomendaciones, guys? La primera es eh, to study everyday English, right? If you don't study English every day, you're going to forget English. So, la segunda es que ánimos, right? Yo entiendo que estamos trabajando, pero necesitamos hacer un extra mile, right? Para que ustedes puedan eh, adquirir más conocimiento en el inglés. Recordemos que el inglés ahora en día es muy necesario, right? Y si nos damos por vencidos, vamos a perder tiempo y ya más adelante va a ser más complicado aprender inglés. Así que, ánimos, right? Okay, without further ado, guys, without further ado, there is an expression that I want to share with you. Without further ado, sin nada más que decir, let's start the class. Okay, so let's go. And uh, we are, I'm going to try mainly to speak in English. Sí, voy a tratar de, de que practiquemos más las clases, más en inglés, right? Si hay algo en lo que usted eh, me dice, teacher, can you repeat that, please? Okay, I'm going to do it. So let's go, guys. And uh, let's see, first of all, the rules, right? Vamos a ver entonces las reglas que Insafor nos pide, right? Nos pide primero que escribamos el nombre completo en la plataforma. Esto significa que cuando usted aparezca conectado, tiene que aparecer su nombre completo. En el caso de los oyentes, tiene que aparecer también, entre paréntesis, que usted es un oyente. Tenemos también que debemos de tener la cámara encendida, right? Eso también debemos recordarlo. ¿Por qué eso? Porque a veces nos podemos distraer. Entonces no vamos a aprovechar al máximo la lección, right? Ok, también hay que tener cuidado con el sonido. A veces está hablando su compañero y se escucha ya el perro, el panadero, eh, los gatos, en la gallina, right? Entonces, eh, para que no, no ocasionar molestias al compañero. También tenemos que tener una participación activa. Si usted no participa, si usted no se equivoca, usted no va a aprender inglés. El inglés es de quitarnos esa barrera que decimos, no, yo no puedo. Si usted no lo intenta, no va a practicar, right? No se va a equivocar, no va a mejorar su error. Así que la participación debe ser activa si queremos ver una mejora en el inglés. Ok. Lo siguiente serían las evaluaciones que tenemos en Insafor. La primera es la asistencia, ¿verdad? Que tiene que ser el 100%. Se toman tres veces la asistencia. La primera es a las 8, que ya la voy a tomar. Eh, la segunda es a las 9 y la otra es a las 9.55. Ok, entonces siempre vamos a decir present, right? Y tenemos las sesiones de uno a uno, que es lo que hemos hecho en el módulo uno, right? Que son 10 minutos después de la clase. Los permisos, yo como eh, maestra no estoy, eh, yo no tengo esa, esa, que esa, ese permiso, right? Digamos así. No tengo esa facultad, digamos, de que no les puedo dar permiso a nadie. Vámonos entonces, tenemos con las tareas, right? Tenemos que estar el 80%, eh, ya sea en las tareas y en la asistencia para poder completar el curso. Todas las tareas las vamos a estar utilizando siempre en la plataforma y también eso va a ser cada día que nosotros hacemos esos exámenes, esos quizzes, right? Entonces esas son como las, lo que hemos hecho. Tenemos eh, la fecha límite para realizar el midterm, el examen que hacemos después de dos semanas, que es el miércoles 29 de septiembre. 
Eh, también la fecha límite para el examen final sería el miércoles 13 de octubre, antes de la medianoche. Y también el manual que vamos a utilizar lo podemos descargar desde la plataforma. Ok, así que esa está habilitada ahí para los que no lo tengan, ahí está. Ok, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Utilizamos Zoom, tenemos que tener el, la, el sonido en mute, tenemos que activar la cámara, vamos a utilizar el chat, los breakout rooms, tenemos la opción de Ask for Help, right? Ok, y acá tenemos el listado de cómo, de los que se van a quedar los 10 minutos antes, right? Todos nos vamos a quedar, pero este sería el orden para que lo pueda tomar un screenshot. Este día se quedará Alexi Otoniel Meléndez. Esto con el fin de que usted pueda eh, mejorar o si tiene alguna duda, usted la pueda consultar, podamos eh, aclarar más que todo cualquier inquietud que tengamos. Ok, no sé si hay dudas. ¿Questions? ¿Questions? ¿No questions? Ok, good. Entonces me voy a la asistencia. Don't forget to say present when you listen your name. Ok, Alexi. I'm here. Ok, thank you. Let's see. Beatriz Amparo. Beatriz. No. Ok, let's see. Benjamín Ramos. Benjamín Ramos. No. Ok. Let's Listen. see. Ok. Ah, ok. Thank you, Benjamín. Uh, Carlos Ernesto. Present teacher. Ok. Thank you. Carmen Lisset. Present teacher. Thank you. Let's see. Carolina Vigail. Present teacher. Ok. Thank you. Let's see. Eh, David Alexander. Present teacher. Ok. Thank you. Gabriela Saraí. Present teacher. Ok. Thank you. Grace Michelle. Present teacher. Thank you. Then we have Yvette. Present teacher. Thank you. Let's see. Juan Antonio Bernales. Yeah, yeah. Ok, thank you, Karen Ivón. Present teacher. Ok, thank you, Karina Araceli. Present teacher. Julia. María Julia, hello. Ok, let's see, eh, Raúl Otoniel. Raúl Otoniel, no. Present miss. Thank you. Okay, let's see, Raúl Otoniel Beltrán, ya está. Rose Hilda. Present yeah. teacher. Okay, thank you, Selina. Present okay. teacher. Okay, thank you, and then we have Jancy. Present Miss. Thank you, Jancy. Okay, guys, let's go to the lesson. So in this day, guys, um, um, okay, give me just a moment to share the lesson. Okay, so there it is. Okay, so uh, in this lesson, guys, we are going to make a review of the simple present. Vamos a hacer un repaso del simple present, right? This topic, we studied this topic in the previous uh, course, right? So we're gonna have it today. So uh, let's try to remember, right? What is the, the structure of the Simple present, right? ¿Cuál es la estructura del simple present, guys? ¿O cuándo utilizamos el simple present? Okay, volunteers, when do we use the simple present? Uh -huh. When do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos el simple present? When I, I do routine yes when we do routines right when we have routines las reglas son cuando ten, cuando tengamos don't la vamos a utilizar con i you with a en la forma negativa right that is something that we practice a lot last semester last first okay and then we have if don't like cheese aquí se me han equivocado esto no me lo tomen en vez de el, cuando tengamos he, she, it, vamos a utilizar el does. Cual, da, doesn't, right? Tenemos en la forma negativa, 
people doesn't. Doesn't. Puedo decir doesn't likes? Yes. Mm, no, teacher. That. No. No, that. right. Uh -huh. Tenemos que quitarle la S, right? Yes. She doesn't like cheese. She doesn't like cheese. En el caso de la negativa, right? Ok, por ejemplo, en un, cuando decimos afirmativas, no voy a pasar a la pizarra. Uh -huh. Ok, entonces, ok. He does the homework, right? He does the homework. Ok, tenemos entonces las oraciones afirmativas. Affirmative sentences. Ok, ¿cuáles son los sujetos que utilizamos en inglés? What are the subject pronouns? ¿Cuáles son? Uh -huh. ¿Cuál es el primero? I. I. I muy bien, sería I, I you, you uh -huh. we, she, they. Luego tenemos los otros que son he, 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 he it. it. It, yep. excellent. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, yo tengo eh, un teléfono, ¿cómo puedo decir eso? I have a phone. I have, have my iPhone. I have a phone. I have a phone, a cell phone, ok. Cualquiera está bien. Si yo quiero decir, por lo menos, usted es famoso, ¿cómo puedo decir eso? Usted es famoso. You are famous. famous. You are yes, famous. you are famous, right? You are famous. Si yo quiero decir nosotros somos estudiantes. We are, we we are, are students. students. We are students. Yes, we are students, right? Okay. We are students. Si yo quiero decir usted se duerme a las ocho de la noche. You are asleep or eh, at 10 p.m. Muy bien. You sleep. You at, sleep. Eight. At 8 p.m. Bien, muy bien. Muy bien, at 8 p.m. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tengo he, she, and it. Si yo quiero decir por lo menos, él camina todos los días. ¿Cómo puedo decir eso? He works every day. He walk every day. ¿Está bien la oración así? Walks. No, le falta la S. He walks. He walks, ok. No nos olvidemos que cuando tengamos he, she o, o it, vamos a agregarle S al verbo. Ok. Si yo quiero decir, tiene mi teléfono. She has my phone. She has my phone. Has That's my right. Phone. She has. Right. My phone, very good. She has my phone. Si yo quiero decir el carro, veamos, es azul. It is a car. A car is blue. Car is It is. It is también. It is blue también, refiriéndome al carro, right? Ok, entonces estas son las oraciones afirmativas. Tenemos el verbo to be, que, que ya lo estamos haciendo acá, y tenemos los verbos que hemos utilizado. Ahora, ¿cómo puedo hacer estas oraciones en negativas? Hagamos la primera. Hagamos eh, la primera. I haven't. Veamos, sería. I haven't. Negativas, ok, negativas. Uh -huh. Escuché por ahí. Ok. ¿Cuál es la forma, Yes? ¿Cómo decimos I have a phone en negativa? I have a phone. I have not. Oh, I haven't. Mm, I haven't. Ok. I haven't está bien, pero ese lo vamos a utilizar en otro tiempo. Si lo estamos utilizando en el simple present, ¿cómo nos quedaría? I have not. I don't. I don't have. I don't have. I don't have. I don't have. Or I do not. También. A phone. Muy bien. Las dos. 
están correctas. Si yo tengo, you are famous, ¿cómo puedo hacer eso en negativa? You aren't. You aren't. There you go. Very good. Thank you me. aren't. Porque es el verbo to be, right? You aren't yeah. famous. What about if I have you sleep at 8 a.m.? You are not. You don't. You don't. Mm. You don't. Yes. You don't. You yeah. don't. Siempre que utilicemos you, vamos a utilizar you don't, right? You don't sleep at 8. Yeah. There you have. You don't sleep at eight. Si yo tengo we are students, ¿cómo lo puedo hacer eso en negativa? We aren't. We aren't. We aren't students. Aren't. We are not students. Students. Las dos formas están correctas. Very good. Vámonos entonces a he, she, and it. ¿Cómo puedo hacer he walks every day como negativa? He doesn't. He don't walk every day. Escuché un don por ahí. He doesn't. Don't. He doesn't. He doesn't walk to the day. He, he, is it doesn't. Exacto. Muy bien. Ahora, si yo tengo, she has my phone. ¿Cómo puedo hacer eso en negativa? She has no. She doesn't not some. She doesn't. Not doesn't some. She doesn't my phone. Por aquí le hace falta algo. She doesn't my phone. Ella no mi teléfono. Pero yo quiero decir que ella no tiene. She doesn't have. ¿Puedo decir she doesn't has? No. She doesn't have. She doesn't have. That's right. Recordemos que cuando está con doesn't right, el verbo queda normal. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo iris blue? It doesn't. Doesn't not. Oh, it it is iris. 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 Not blue. 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 Excellent. Ok, good job, guys. No sé si hay dudas. This is a review, right? Esto lo vimos en, la, en el curso pasado, en last group course. So let me know if you have questions. No. no questions? ¿Estamos bien? No, no, no questions. questions. Ok, good, guys. Ok, vámonos entonces to the lesson, right? And vamos a seguir review, right? Vamos a seguir reviewing the topic. Ya vimos, right? En el caso de, en el caso de las preguntas, que sean yes and no, vamos a utilizar el does. We are going to use does. En el caso que sea do, vamos a utilizar I, you, we, y they, right? Ok, veamos en el caso de does. Does she like cheese? Las respuestas, yes, she does, o no, she doesn't. En el caso que sea she, right? Ok, let's see. Ahora es que todos una pregunta utilizando do, en este caso, do. No vamos a utilizar like, vamos a utilizar otro verbo. Ok. Hagamos una pregunta en el chat box. El último que escriba la pregunta tiene penitencia, right? La vez pasada la niña Gloria nos cantaba. Vamos a ver quién nos va a cantar. <ríe> ok, let's go. A question, right? Using to, pero no me tiene que utilizar el verbo like. Por ejemplo, do you take the bus in the morning? Do you... Okay, do you sepan English, Juan? Hmm? Do you, okay, do you have my book? Okay, let's see, corrijamos esta, please. Veamos. Do you have, okay, okay, veamos. Tenemos la primera. Do you speak English, right? Do you speak English? Do you have my book? Excellent, Rose. Do you have a... Mm -hmm. Okay, do you have a children? Mm -hmm. Okay, Juan, excelente, thank you. Veamos, do you have a... Uh, mm -hmm. Do you have my phone? Yes, excellent, David. Veamos, do you eat eggs in the breakfast, Beatriz? Okay, good. 
Do you have my phone? Do you speak English? Okay, do you have my colors? Do you run every day? Do you have a car? Do you have my pencil? Yes, excellent. And do you have a car? Okay, now utilicemos das. Utilicemos das. Una pregunta utilizando das, pero no hemos utilizado el verbo like. Ya lo hemos utilizado mucho. We have used them a lot. So let's create another. Okay, let's see. Do you write letters? Okay, muy bien, Karen. Does he sing? Okay, perfect, Juan. Excelente. Okay, let's see. Another. Does she eat pizza? Excelente, Carmen. Very good. Does he watch TV? Excellent. Does he go, in, does he go to the park, right? Okay, let's see. Does she dance? Does he study? Does she walk? Okay, Rose. Okay, does she? Hmm? Does she walks or does she walk? Okay, does. Mm -hmm. Does she sleep? Okay, okay. Okay, vamos a revisar una. Voy a tomar unas cuantas. Y ustedes me indican si están bien o qué le hará falta la oración. Ok, I'm going to start okay, with this one. Ok, what about this one, guys? Do you have a children? ¿Estará correcto si yo digo do you have a children? ¿Estará bien si yo digo do you have a children? Okay, let's, okay, no, no let's, es correcto. ¿Qué, ¿Cuál es el Porque, error que tenemos ahí? Que children es, es para plural. Exacto. Entonces, ¿qué debo de quitar acá? Do you, el children, modificarlo. Do you have a... A ir. A taurer. Uh -huh. O oh, dar el... Ah, right. Ah, también, okay. ok, también la suya está también correcta. Tenemos la siguiente, veamos, does he sing, does she eat pizza, does she have a car, does he watch, ok, veamos, aquí creo que un rol de dedo. Does he study, oh, esta, this one. Ok, esta sí, me indican si ustedes si está correcta, this one. Does she is a doctor, estará correcta, is that sentence correct? No, no es correcto. No, right. ¿Cuál sería la forma correcta? Is she a doctor? Ok, muy bien. Is she a doctor? Recordemos que cuando tengamos, por ejemplo, is, or am, or are, no vamos a utilizar el does. Never, never, ni el do, right. Vamos a utilizar el verbo to be correspondiente a la oración. Okay, good guys. Vámonos entonces to the some rules, right, that we have. Okay, so we have this one. Ya vimos las preguntas, oraciones afirmativas y negativas, right? El the usage, el uso del present simple. Okay, can you help me, please? Me ayuda. Can you help me, Carmen, please? Can you help me reading? Carmen Lisette, please, can you help me? Yes. Okay. Um, we use the present simple to talk about things we do all of the time. Mm -hmm. Example, I get the service bus at seven, seven o'clock every morning. Mm -hmm. John brushes his teeth before he goes to bed. I play football at this time. My sister goes sailing on weekend. Ok, perfect, Carmen. Ok, entonces dijimos que lo utilizamos para cosas that we do all the time, para las cosas que hacemos a diario, right? Ese es el uso del simple present. Ok, entonces tenemos también acá 
a cuando hablamos, utilizamos el simple present para cosas que son generales, cosas que son siempre ciertas. Por ejemplo, the sky is blue. We know that that is true, right? Then we have the earth goes around the sun. Tenemos I am a student. Son eh, situaciones que son right, que son always true. Okay, that is the usage, right? Okay, las reglas importantes. Cuando tengamos, cuando el verbo termina, esto ya lo vimos también en S, CH, O, X, le vamos a agregar ES. Tenemos el verbo watch, watches, right? Guess, guesses. Tenemos finish, finishes, go, goes, fix, fixes. La otra regla que tenemos es que los verbos que terminan en una consonante más la vocal o la Y lo vamos a cambiar por I, E, S. Tenemos el verbo study, lo cambiamos para studies. Carry, vamos a cambiar la, la Y, vamos a drop de Y y la vamos a agregar I, E, S. Tenemos fly, flies. Este es el caso cuando estemos utilizando he, she, and need, right? Solo en esos tres sujetos. Okay, questions? No sé si hay dudas, questions. No questions? Sure. Ya? Yeah? ¿Hay algún tipo de secciones en, en estas reglas? Mm, ah, con el verbo have y en has. Por ejemplo, cuando estamos utilizando he, she, o it, vamos a utilizar has. Ese puede ser como una excepción, digamos. Ok, ese puede ser una. Uh -huh. Ok, no sé si alguien más. Questions. Recordemos que esto es solo para he, she, and it. Uh -huh. No questions. Ok, good guys. Vámonos entonces. Vamos a trabajar entonces in the in an activity that I like to do a lot that I want you to participate right as much as you can. Ok, guys. Vamos a continuar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quiero que ya sea en su cuaderno o ya sea un documento Word, vamos a crear 10 questions utilizando el do. Por ejemplo, What time do you wake up? What time do you go to work? What time do you take a shower? What's your name? Vamos a utilizar, vamos a hacer 10 preguntas utilizando las WH questions. Ok. 10 questions using WH questions. Or... Yes, no question. Y por ejemplo, con las WH question, una pregunta utilizándola en simple present, what's your name? What's your name? Estoy utilizando el verbo to be, right? Um, where do you work? Where do you work? Eh, otra sería, uh, do you take a shower in the morning? Ten questions, right? Podemos utilizar WH questions. No nos olvidemos que las WH questions son who, tenemos where, tenemos también when, las que ya estudiamos en el módulo pasado también, right? How también, why. Podemos utilizar estas. Ok, no sé si hay dudas, questions. Ok, no questions, ok. Los dejo trabajar entonces. Uh, let me know if you have questions about how to create this type of questions, right? Okay, no questions, Ibeth? No questions? 
No, okay, good. What about you, Jensi? No questions? No, teacher. Okay, perfect. Let's continue.
finish the test. Okay, okay, let's see, who says that? Who says that, Karina? Is that you, Karina? No? Okay, okay, who says that? Who says that, guys? Can be hope? No, no, no. Who, who, Karina? Is usted Karina, yes? Yes. yes. Okay, Karina, can you give me your, your, your questions, please? Okay. Mm -hmm. Do you love me? I'm sorry? Do you love me? Okay, do you love me? <laughs> that is interesting. Do you love me? Okay, okay. Um, okay. Do you eat Chinese food? Okay, do you eat Chinese food? Yes, Chinese food. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Do you every day, every day soccer? Do you play soccer? No, it's soccer. Así se escribe, soccer. 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 Maybe can you write it in the in the chat box? No sé si la puede escribir en el chat box, Karina. Ah, okay. Soccer. Together. Uh, uh, yes, together. Oh, okay. Oh, do you play soccer together? Okay, okay. Together. Do you play soccer together? Okay. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Do they work during weekend? Okay. Do they work during weekend? Okay. What else? Okay. Um, do we take that plane? Do we take no. the plane? No. Do they? Do, do they? Well, ah, no, me perdí. <laughs> Excuse okay. me. Okay, no problem. Do, they, mm -hmm. do we take that plane? Okay, do they take that plane? The highest. Mm -hmm. Uh -huh. Okay, another. Okay. Mm -hmm. eh, tomamos ese avión en español. Ah, do we take? Uh -huh. okay, do, do we, we take? take that plane? Mm -hmm. y, y, do we sing? Do we sing all the shower? Okay, do we sing mm -hmm, of? No, do, no, do you sing on the shower? Do you think of on do, the shower? Do you think on the shower? In the shower? Uh, do you think in the shower? The shower. Okay. The shower, yes. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Do they do they come out? Do they do they come out? Do they come? Oh. Do they come out? Okay, yes. Okay, do they come out? out? Mm -hmm. uh, do you think about me? Okay, do you think about me? Okay, this is going to be interesting. Do you think Thank about you. me? <laughs> okay, good. Okay, guys, espero hayamos terminado las preguntas porque ahorita vamos a trabajar en los breakout rooms, right? Ok, esas mismas preguntas que ustedes me han dicho, que algunos me han dicho, se las va a preguntar a su compañero. Por ejemplo, en el caso de, creo que fue, ¿quién fue? Karina, ¿verdad? ¿No? ¿Quién fue? Ok, ¿quién fue? Veamos, ¿no? Veamos quién fue. No sé, bueno, no sé si fue, Karina, Karina, sí, Karina. en el caso de Karina. Ok, Karina, que me dijo, do you love me? Usted le va a hacer esa pregunta a su compañero, ¿verdad? Do you love me? Y él le va a responder si sí o no. Cuando usted ya tenga la información, usted me va a describir con quién trabajó. Por ejemplo, imaginémonos que yo haya trabajado con Karina. Entonces ella me va a preguntar, teacher, do you love me? Entonces yo le voy a decir, yes, for sure. Y ella va a escribir la respuesta. Cuando ya vengamos a presentar acá, Ustedes me van a describir esa información, pero no la van a leer, sino que, por ejemplo, van a utilizar 
She says that she loves me. Uh, her name is Teacher Joyce, por ejemplo, de acuerdo a la información. Uh, she lives in Santa Ana. Ok, vamos a utilizar el simple present cuando estemos describiendo. No sé si hay dudas, questions. No questions. No. Ok. okay. Voy a repetir Good. las indicaciones, por favor. Sure. Ok, first vamos a ask the question to your partner. Ask, sorry, ask the question to your partner. Okay, luego vamos a, we're going to copy the information according to each sentence, right? To each question. Vamos a copiar la información. Una vez ya la tengamos, vamos a practicar, por ejemplo, la información que hemos recolectado. En el caso de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, en el caso que me dio Karina, do you love me? Yo le voy a hacer la pregunta a, digamos, a Beatriz. Do you love me? Do you love me? Y digamos, Beatriz me dice, no, yo no la quiero, no. Entonces, yo voy a explicar eso en la clase, esa información que he recolectado. No voy a leer, sino que voy a presentar la información. Por ejemplo, she says, por ejemplo, o Karina, Beatriz en este caso. Beatriz says she loves me. Eh, she lives in Sonsonate, de acuerdo a la pregunta. Ok, no sé si hay dudas, questions. Lo, podemos hacer un párrafo también para que nos vayamos guiando. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions. Okay, good. ¿Qué vamos a hacer, Juan? What are we going to do, Juan? Lo que vamos a hacer es trabajar con nuestros compañeros y, bueno, el que trabaje con pareja con nosotros, le vamos a hacer las preguntas ¿Ah? que nosotros sacamos, las 10 preguntas, y la respuesta de ellos la vamos a colocar, pero al momento de hacer ya la dinámica, no vamos a decir nuevamente nuestra pregunta. Por ejemplo, mi, pregunta, mi primera pregunta es, ¿Who is your father? Uh -huh. eh, no voy a hacer la pregunta, sino que voy a decir uh, eh, María's father. Excelente. Y en Spain. Y así sucesivamente. Excelente, Juan. Much better than me. Mucho mejor, me explicó. Mejor, mejor. Ok, Thank you. good, Juan. Thank you. Ok, so vámonos entonces to the breakout rooms y luego vamos a presentar. Los dos vamos a presentar, right? Two persons are going to present. Ok, let's go. We are 17. Okay, let's go. Okay, Juan and Jancy. Okay, both.
Hello. Hello, Benjamin. Questions? Terminando a Karina, me toca a mí, teacher. Ok, ok, no problem. No, no problem. No sé si tengamos dudas. Questions? No. No, teacher. Ok, estamos bien. Ok, good. Perfect. Thank you. Let's continue. Ok, thank you.
Hello, guys. Questions? Hello, teacher. Mm -hmm. I work. Okay, you're, we you're work, working. We work. We work. You're, you're working. Okay, good. No questions? No questions? No question, teacher. No question for, no. for the moment. Okay, thank you. Okay, let's continue, guys. Thank you, teacher. Okay, you're welcome.
practice. Hope you are ready. Let's go. Okay, let's see. We have, are you ready guys? Yes. Ready? Yeah. Okay, good. So I have, uh, let's see, seven groups, right? I'm going to choose one group, right? Or is there, if there is any volunteer, guys, we can go with you. No volunteers? No volunteers? Okay. So I'm going to choose the group. Okay, I'm going to use, I'm going to use, let's see. Where is that? Okay, this one. Let's see here, the magic box. Okay, give me just a moment. Okay, we are seven. One. Seven, okay. Okay. I'm going to share with you. Okay, everybody's here. And the group that appears, the number that appears, that is going to be the number, right? That is going to the group that is going to present. Okay, there it is. So let's see who is going to be. Okay, let's see number five. Number five, let's see. Let's see number five. I have Grace and Juan Bernales. Are you there, guys? Grace and Juan? Yes, teacher. Let's go, guys. I want to know you. Okay, tell me, Grace, please. Okay. The father's of Juan is Medardo. Mm -hmm. Juan don't have a problem. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, the beard dies Juan is June 20. Mm -hmm. Okay. Juan is sit in your bed. Mm -hmm. He is fine. He is mm -hmm. not a nervous. Mm -hmm. He, he likes things, bachata music. Okay. Uh, the final exam is the end of September. Um, your computer mm -hmm. is on the table mm -hmm. and your favorite color is blue. Okay. Okay, okay continue please, um, Juan. Okay, uh, Grace, father is Miguel Perdomo. Mm -hmm. Mm -hmm. She has problem with her homework. Mm -hmm. Her birthday is on December 17th. Okay. Moment she is in the living room. She's fine and says she is in a scar. She listens romantic music. Uh, her computer is on the table. Mm -hmm. Her favorite color is like blue. Mm -hmm. She says that we have exam the last days of September. Mm -hmm. he, and she, she says uh, she has problem with her homework. Okay, That's excellent. All. Excellent, Juan. Please, can you choose Thank a you. number? I have from one to seven. Can you give me a number, please? From one to uh, seven, except three. five. Okay, three. three. Okay, three, let's see, three. I have Gabriela and Rose. Are you ready, ladies? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. My partner, her name is Gabriela Escobar. She lives in Santa Ana. Her birthday is on March 30. Mm -hmm. uh, she works 
in a drugstore. Mm -hmm. Her favorite song is Jubilee. She doesn't like the sea. Excellent. She has a brother. Mm -hmm. Their friends are Sarah and Kevin. Mm -hmm. Her favorite sport is soccer. Mm -hmm. She doesn't know when her vacation will be. Excellent. Okay. Excellent, okay. Rose. Okay. Good. Can you please continue? Uh, let's see who is your partner. Is um, Gabriela. No, Gabriela. Gabriela. Ready, Gabriela? Yes. Okay, go ahead. My partner is Rosa Hilda. Mm -hmm. She is in Son Sonate. Mm -hmm. Her favorite color is green. Mm -hmm. She takes a bus in the morning. Mm -hmm. She lives in the hospital. Mm -hmm. uh, her birthday is April 27. Mm -hmm. <laughs> she don't like pizza. Mm -hmm. uh, she has a class Monday to Friday at night, no, eight o'clock. Mm -hmm. And she's uh, happy today. She's happy today. Okay, good, excellent, Gabriela. Okay, ladies, give me a number from one to seven, except three and five. One. One, let's see, I have uh, David, Karen, and Otoniel. Ready, guys? Yes, teacher. Okay, good, let's go. Otoniel. <laughs> <laughs> okay. My parents are David Rodriguez and Karen. Mm -hmm. And I am the activity David Hardy. He his name is David Rodriguez. Mm -hmm. His her favorite color uh favorite color are black and blue. I he in your free time I love his lit. Mm -hmm. Mm -hmm. he's, mm, he's living from Lourdes Colomb. He's in the moment starting the night. He's a love it breakfast. Mm -hmm. He's garage say, six o'clock uh, a.m. Mm -hmm. And I love his low uh, his love video again. Play video again. Okay. Okay, good. Let's continue, please. Me. Yeah. Um, Otoniel's size is 22 years old. He from in San Dionisio, Sultan. Mm -hmm. He has English class class from Monday uh, to Friday. He will go to a party uh, on Saturday. Mm -hmm. He study uh, Tuesday all day. Mm -hmm. um, he size um, he says that he is happy. He happy for the class, for his family. Um, mm -hmm. Otoniel is, he is very smiley. Okay, okay. Otoniel is very smiley. Okay, good, excellent. Okay, please continue. Uh, David Wright, go ahead, David. Yes, yes, okay. okay. Uh, she, she is uh, Yvonne. Mm -hmm. She works in Textiles Opico in the area of the recruit, recruitment of people. Mm -hmm. She says uh, it's pizza on Sundays. Mm -hmm. uh, she says uh, the lake near Neurez is Quatepec Lake. Mm -hmm. uh, she drive, uh, she drive his car, uh, go to the work. 
Uh -huh. eh, um, no play piano. Ok, no play piano. Ok, ok. Ok, David, thank you. Good, ok, thank you. Let's continue. Give me another number, please. From two to seven, except, ok, except five and three. Seven. Ok, seven, I have Abigail and Carlos. Go ahead, please. Okay, first Abigail. <laughs> okay, ladies first, yeah. ladies first. <laughs> okay. <laughs> okay, go, please. Okay. His name is Carlos. Hmm? Carlos saved his English class at 8 p.m. Hmm? He goes to the party with his wife. And Carlos lives in La Libertad. His birthday is nineteen uh, uh, January. Mm -hmm. January. That's mm -hmm. that's that's, that's it. it. Okay. Okay. Good. Very good. Okay, Carlos, please go ahead. Okay. Uh... And the information is the Abigail. She lives in Sonsonate. Her last name is Rivas. She says 27 years old. She takes her lunch at 1 p.m. She likes the beans. Uh, uh, is, is, she says uh, favorite actor is Chris Evans. Uh, mm -hmm. That's it. Okay, that's, that's it. Okay, good. Please choose a number. Number two. Mm, let's see, number two. Who is number two? Okay, it's going to be Ibeth and Raúl Otoniel. Ready? Ready, teacher. Okay, and my partner is Ibeth Ortez. Mm -hmm. She drinks coffee in the morning. Her favorite color is blue. Mm -hmm. She 31 years old. Okay. Your birthday is August 14. Mm -hmm. Her currently currently doesn't uh, study, only works, mm -hmm. and uh, she loves um, play soccer. Her favorite her favorite food is fried fish. Mm -hmm. Her her love it is the pizza. She has meeting at the six a.m. Her live in San Miguel. Okay, very good. Thank you. Let's continue. Her name is Raúl Otoniel. Mm -hmm. Her uh, her her from is San Salvador. I live in her live her her live is in the um, Ilopango. Mm -hmm. Her birthday is twenty is ten September. Mm -hmm. Her friends is Jonathan. Mm -hmm. uh, her teacher is Joyce Espinosa. Mm -hmm. um, her birthday is uh, her uh, thirty one years old. Su cumpleaños. Her birthday, okay. Her birthday. Birthdays. Okay. Her birthday, okay. Okay, thank you, Ibeth. So give me a number, please. From I have only four, six, and seven. Oh no, seven. It's deleted, right? Uh, 
but I guess Carlos wants to participate again, so it's not going to be like big problem, right, Carlos? What? <laughs> okay, you. It doesn't matter, right? If they choose you, no importa si lo eligen, right? You want to participate. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay, okay, okay. I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, uh, Yvette, please, just a number. I have only four and six. Give me a number. Um, can you repeat? Okay, I just have four and six. Okay. Six. Okay, six. I have Benjamin and Karina. Ready? Benjamin. Hello. Hello. Is the Benjamin is the oh, what do you mean? Mm -hmm. Okay. <clears throat> okay. Uh, I'm sorry. Benjamin, I'm sorry. Benjamin, please. me dan un momentito, por favor. Solo me dan un momentito. Please give me just. Los que ya terminamos, por favor, guys. Nos vamos al WhatsApp y vamos a terminar eh, la última actividad de la clase. It's a word search. Ahí tenemos los verbos. Se los voy a compartir en este momento. Mientras veamos. Mientras sus compañeros presentan. Ok. Permítame. Encuentro el grupo. Los indicadores. Me encuentro el grupo, let's see. Who can write something? Ahí está, ahí está, gracias. Thanks. Ok, veamos. Thank you, Rosie. Ok. Ok, veamos. Aquí está. Ok, me indican si lo pueden ver, please. Can you see the document? Or not yet? Not yet, teacher. Not yet, okay. Give me just a second, please. Okay, there it is. Okay, let me know. Okay. Yes, thank you. Yes. Perfect. So there, there is a word search. Please look for the verbs and then we are going to create some sentences. Okay, let's go. Uh, okay, I'm sorry. I'm sorry, Benjamin. Can you can you continue, please? Benjamin and Karina. Okay, go ahead. Okay. Uh, my classmate is Karina. Mm -hmm. uh, your uh, her her last name is Gomez. Mm -hmm. uh, she lives in Sacamil, Sacamil, San Salvador. Mm -hmm. uh, in in her free time, watch TV, very uh, great anatomy. Mm -hmm. uh, her uh, her live music. Mm -hmm. Her favorite music is country in her mm -hmm. town. Uh, okay, that's it. Okay, good. Thank you, Benjamin. You're welcome. Okay, let's go, please. Okay. Uh, my friend is Benjamin. Mm -hmm. He's 40 years old. Mm -hmm. I remember Benjamin. <laughs> uh, he lives in Ushuruta. Mm -hmm. He likes to cook spaghetti. Mm -hmm. Spaghetti. Him in the shower. He likes to so, so, sing in the show. Mm -hmm. play um, um, he likes the music of the music of the eighties. He likes the music. The eighties. 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 Okay. Eighties. Thank you. He has two children. Mm -hmm. And he is a very nice person. Yeah, definitely. Okay, good. Yeah, thank you. Thank you, teacher. 
to you. Okay, and the last group, who is the last group? Dice, yo no, yo no tengo esa, esa tarea en el grupo. No sé si es que me ha incluido, me tengo que, que incluir, ¿no? Eh, fíjese que le dan como un enlace. Voy a ver si lo ah, puedo. Pues, no, yo no los puedo agregar, solo es por medio de un enlace. Si gusta, me da un momentito y se lo puedo compartir. Porque ¿Por tengo lista la pantalla del enlace donde dice enlace de de quiero ver y me parece el enlace de curso grupo de WhatsApp el grupo de WhatsApp justo ahí exacto grupo de WhatsApp sí. unirme al grupo gracias bueno eh, teacher por favor podría volver a enviar lo de la tarea en el grupo de WhatsApp es que yo estaba en el anterior y Ajá. no en el nuevo ah vaya este si si se puede unir ahorita les he compartido en el ya me uní al grupo de WhatsApp, solo le... Vaya, ahorita. Tarea? Sí, sí, es que se van, ah, eso le va, ahí está. Gracias. Bueno. Ok, let's go. Ok, the last group, ok. Who is the last group? Is Beatriz and Carmen. Go ahead, please. I start. Yeah. Uh, my partner is Lisette. Mm -hmm. She saved me and she go to the way, work in the morning every day. And mm -hmm. she's favorite TV show is Lucifer. And she saved me and the sister from San Salvador. Mm -hmm. And she think that the ball is black because they play soccer. And she's favorite color is violet and save me to the she's favorite hobby listen to music and save me yes and mm -hmm. the question because she get up early every day and she cook in the dinner today beans cream and glory banana i know say i i maybe <laughs> say this but but okay it's this, good it's good she cook okay yeah, she cooks okay good okay who who continues Oh, I'm sorry, yes, okay, Carmen, go ahead, please. Yes, my partner is Beatriz. Mm -hmm. She lives in Mexicano. Mm -hmm. She studies corporate English and work, work is in cigarette factory. Mm -hmm. and her father's name is Carlos. Mm -hmm. She has a business meeting now mm -hmm. and finishes the report just now and he will be at your house the next holiday okay okay good guys second okay let's wait pedir que nos detengamos un poquito con la actividad que estamos haciendo ahorita para que podamos ver eh, algunos errores que a veces cometemos right Entonces sí le voy a pedir que detengamos la actividad y si me indican si pueden ver la pantalla. Ok. Ok. Sí se puede. En, ok, gracias. En el caso que estemos diciendo, estamos hablando, por ejemplo, de sus mejores amigos. En el caso que sea de ella, vamos a decir her, right? Her. Her friends are Sara y Kevin. En el caso que sea para de que estemos hablando de él, vamos a utilizar his, right? pero no podemos utilizar there porque nos estamos refiriendo a más personas. Entonces, no utilicemos there cuando estamos hablando de ella o de él. Ok, también escuché que me dijeron she takes a boss. Cuando decimos boss, estamos diciendo el jefe. She takes a boss, ella toma al jefe. Ok, entonces vamos a decir she takes the bus, right? Bus. Ok, boss. Es su jefe, right? Your boss. Es it, your boss. También escuché que me dijeron por ahí, she don't like. En caso que sea negativa, decimos she doesn't, she doesn't like pizza, right? Eh, don't not, don't. No, don't, no podemos utilizar, no podemos utilizar con she o con he. Ok, el don't. Sería, she does not. She does not. Muy bien, she does not. La forma larga. 
she does not like pizza. Pero usualmente, cuando estamos hablando, utilizamos más la forma contractada. El, la forma larga, más que todo, lo vamos a ver en, en, en ensayos, en correos, cosas que son más formales. La forma larga, de long form. Bien, me dijeron también, her favorite color are... Nos estamos refiriendo a, a masculino, right? To the, to the male. Estamos, nos estamos refiriendo en este caso a David. Entonces vamos a decir, his favorite colors, colors, plural, right? No nos olvidemos de la S. Colors are black and green. Ok, tengamos cuidado con esto. También eh, escuché que me dijeron, he's living from Lourdes. He is living in, right? Él, él está viviendo en Lourdes. He's living in Lourdes. Ahora, en la siguiente, estamos confundiendo bastante lo que es el his y lo que es el he is, contractado. Ok, en este caso me dijeron, he loves play video games. Sería, he loves, right? El ama, he loves playing video games. Ok, no sé si vamos bien hasta ahí. No sé si hay dudas. Questions? You can ask, guys. No, ok, no questions. Ok, he says happy. He says happy. Él dice feliz. Mm. Podemos decir, él se ve happy. He looks. He looks happy, right? Él se ve feliz. No play the piano. O oh, he is happy. O he is happy. Eso está también correcto. He is happy. Exactly, right? He is happy. Tenemos la siguiente. No play the piano. ¿Cómo podemos decir que a ella no toca el piano? She, she doesn't play. Muy bien. She doesn't play the piano. Muy bien. Carlos live in la libertad. Siempre estamos hablando de él. Le vamos a agregar ese al verbo, right? Carlos lives in la libertad. She says she favorite. Otra vez, hay que tener cuidado con los posesivos. Ok, she says her favorite. She says her favorite song is, a, is country, no sé, ¿verdad? Es un ejemplo. Acordémonos que her va seguido de una palabra. Her o his. Your birthday. Cuando nos estamos refiriendo a your birthday, me están diciendo mi cumpleaños. Estamos hablando del cumpleaños del compañero. Sí, sí. His birthday. His birthday, en el caso que sea masculino, right? O en el caso que sea femenino, her birthday. El mismo error, her love eat pizza. She loves, right? She loves eating pizza. She loves eating pizza. Otra vez, tenemos entonces her live. She lives, right? She Lives. Vamos a hacer un repaso más adelante de esto, porque sí, si se fijan, eh, la mayoría estamos teniendo eh, este problema, right? Here is Raúl, o nos estamos refiriendo a él, ¿verdad? He is Raúl, o Toniel, luego me dijeron he, me dijeron her lives. He lives, right? He lives in Ilopango. Her friends is Jonathan. Nos estamos refiriendo, estamos hablando de él. His friends, his friend is, right? No le vamos a agregar la S. His birthday, cuando nos estamos refiriendo a él, right? Is she living? She is living. Ok, ahí tenemos algunas eh, oraciones que podemos mejorar, right? Vamos a hacer más prácticas del posesivo y el sujeto también. Ok, no sé si hay dudas, questions. No puede ser, teacher. Ok, good, perfect. Ok, ya terminamos entonces. Questions, no. 
Ok, good. Entonces vayámonos a the last activity, please. Complete the quiz number one, please. Quiz number one. Um, si les aparece in, on, at, eso también lo vimos en el módulo pasado. Si no, pues, si les aparece eso, lo podemos completar mañana. I'm not quite sure. Veamos. Okay, let's go to the first quiz y voy a pasar la asistencia en este momento. Let's see. Eh, Lick. Yes, tell me. Uh -huh. Este, una pregunta. Uh -huh. eh, como no sé cómo, eh, más o menos la metodología. Eh, nos envió el, el documento de Word uh -huh. eh, a, al WhatsApp. Al ¿Sí? abrirlo, no entiendo muy bien la explicación, la, lo que nos está pidiendo. Ajá. Más o menos entiendo que relacionemos la las imágenes con, los, con, la, con las frases que encontramos ahí. Uh -huh. Y al final solo ponemos la actividad porque menciona más abajo algo de preguntarle a nuestro compañero. Sí, eh, pues como... sí no se preocupe, la vamos a continuar el día de mañana, ¿ok? Más que todo era de, de escribir las palabras de acuerdo a la, a la imagen y luego buscar esas palabras en, el, en la sopa de letras, ¿ok? Si okay. no, no hay problema, mañana okay. lo vamos a continuar. Lo que sí me interesa okay. es que completemos el quiz, right el quiz número uno. Eso sí, se lo voy a pedir que lo completemos este día. Sería este, right? This one. Number one, right? Es lo que hemos visto del simple present, así que estamos bien con el tema. Ok, paso la asistencia entonces. Teacher, eh, ¿Sí? I had a, I had a complete uh, tomorrow at, uh, en la mañana. In the morning. In the morning. Uh -huh. Okay. Uh, if you can. Okay. You are asking me if you can complete that tomorrow morning. Okay. Thank you. Okay. Teacher, okay. podría yes. volver a mandar la tarea al WhatsApp porque estoy revisando y no me he caído. Es en la plataforma. En la que estamos haciendo ah, en la ahorita. Plataforma. En la plataforma. Sí. La number one. Quiz number one. Okay. Ok, voy a pasar asistencia entonces. Mientras terminamos a uh, that one. Let's see. Rivera Saldaña, Beatriz. Is here Rivera Saldaña? Presente. Ok, thank you. I'm here. Thank you. Ok, only you. Veamos. Jancy, is here Jancy? Yancy is here. Present. Yancy. Present. Thank you. Veamos Beatriz. Y ahí está. Benjamín, Carlos, Carmen. Ok, estamos. David, yes. Gabriela, yes. Grace, Beth, Juan Antonio. Juan Antonio, let's see. Juan Antonio. I'm here. Okay, thank you. Thank you, Juan Antonio. Okay, let's see. Karen Ivonne, yes. Karina Araceli. Maria Julia. Raúl. Okay, estamos bien entonces. Okay, let me know. If you finish, please. Ok, eh, les voy a también a enviar al grupo la lista de los verbos para que nos la empecemos a aprender, right? Así que eh, nos va a ayudar bastante esto y vamos a ver si eh, practicamos, right? Más adelante lo vamos a utilizar bastante. Ok, aquí está. Les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver, right? Okay, ahí está. Ok, y me quedo este día con, veamos. Son del primer, eh, solo son esas cinco preguntas, licenciada. Sí, solo esas cinco preguntas son. Uh 
Ok, gracias. Ok, you're welcome. Bien, me quedo entonces con Alexi Otoniel. Les comparto también el listado en el WhatsApp para que vean el día que les corresponde, ok. Ahí está. El, el listado que los mandé les, lo podemos hacer uno diario, right? Unos dos a diario. Y con eso vamos a avanzar bastante. Sure. Yes. Eh, las cinco preguntas de la plataforma no, no me las abre a mí. Mm, veamos, no sé si me puede compartir su pantalla. Benjamín. Este... Donde se comparte pantalla. Ahí le va a aparecer un botoncito verde donde dice hasta abajo, dice. Donde dice ah, ahí. Uh -huh. ah, ok. No sé si la puede ver. No, ahorita no. Eh. Benjamín. Vaya. Ahorita no. Bueno. Okay, guys, if you finished the quiz, you can leave the class and I'm going to see you yeah, tomorrow. Right. Ah, okay, okay. Entonces, I'm, a la, veamos, vaya a ser a la par, vaya a ser a la par de ese, a la par de ese, yeah. ahí, dele click ahí, sí, ahí, ahí está, ese es. Que yo buscaba en este. Okay, no problem, no problem. Okay, sí. Good night, teacher, see you tomorrow. See you. Veamos, creo que lo voy a Good quitar. Night. Good night, guys. Good night, bye bye. See you. Take care. Night, bye, everybody. teacher. Good night, guys. Good night. Good night. Igual. Good night. Good night. Carlos, see you. Bye bye. Take care. Ok, me queda entonces. Good night, everybody. Good night, Good night everybody. To Alexi Otoniel. Is here, Alexi? Alexi? Right. I'm here, teacher. Ok, perfecto. Solo vamos a dar un minuto para que puedan terminar los compañeros, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Vamos entonces. Este, no sé si tengamos alguna duda. Do you have any questions, por ejemplo? Mm, bueno, de la clase de ahora, no, teacher. Lo único que sí siento que me cuesta bastante la pronunciación. Uh -huh. Y a, a, a la, al momento de conjugar los verbos. Uh -huh. Como por ejemplo ahora la, la que más me dificultó fue como por lo del presente simple. Uh -huh. Eso sí sentí que me, me cuesta algo. Vaya, fíjese que yo pude observar algo en su presentación ahora. Y sí. es que, este, por ejemplo, vi, que me, creo que me dijo Her Love eating, no sé qué, play, algo así creo que me dijo. Era la de, no, it's low, you play, Ajá. you play video game. Okay. He's low, play, he's, he's low, he's low, play, video game, vaya. Video game. Entonces, estamos teniendo problemas ahorita con el his. Ajá. Okay, his, his, lo vamos a traducir como su, sí. su, Ay, por ejemplo. En el, entonces sí. en este caso tendría traducido he love. Exacto. He love playing video games. Pero el, el simple present, recordemos que el simple present hay reglas. Entonces, cuando, siempre que tengamos he, lo vamos a agregar ese al verbo. Entonces sería he, he loves. loves playing video games. Okay. Okay. Entonces, quizá vamos a hacer un repaso del simple present. Y esto sí es muy importante. No hay que, cuando tenemos un verbo, siempre que tengamos un verbo cualquiera, nunca vamos a utilizar his antes. Vamos a utilizar her nunca. Ok. Okay. ok, entonces, ¿cómo formamos el simple present? El simple present lo utilizamos para cosas que usted hace a diario. ¿Cuáles son esas actividades, Otoniel, que usted hace a diario? Ir a trabajar. ¿Sí? 
¿Qué más? Estudiar, uh -huh. cantar, bailar. Es lo que usted hace, ¿verdad? Normalmente. Yes. Entonces ahí vamos a utilizar el simple present. Por ejemplo, en, siempre hay una estructura en inglés, siempre se va a respetar la estructura. Lo primero que usamos es el sujeto, siempre. Más, utilizamos el verbo, más el complemento. Esto lo vamos a utilizar, este formato lo vamos a utilizar cuando sean oraciones afirmativas. Affirmative, affirmative sentences. Ese es el formato. Sujeto, verbo y complemento. Ok. okay. Entonces, ¿cuáles son los sujetos que tenemos, Otoniel? Tenemos I. I, muy bien. El siguiente. You. You, muy bien. ¿Cuál otro? Tenemos también We. We, muy bien. ¿Cuál otro? It. Ok, tenemos It. También tenemos a They. Tenemos he, he, he y it, he, ¿verdad? It. it. Bien, ahora, nos hace falta un verbo. Vamos a agregar el verbo eh, comer, por ejemplo. I, bueno, usted me dijo que cantaba, vamos a utilizar el sing. I sing every day. Usted canta todos los días. I sing every day. Ok. Por ejemplo, digamos en el you, utilicemos otro verbo. ¿Me da otro verbo, Daniel? Another verb. You. Mm, dance. Ok. You dance every Saturday. Usted baila cada Saturday, cada sábado, right? We. Dime otro, ¿Me regalo otro verbo? We. We are verbo. Se podría ser... Y el verbo to be, muy bien. Right. Vaya, ahí tengamos los we, we are, ¿qué? We are friends. Friends, friends. Ahí, hasta ahí. We are friends, hasta ahí. Nosotros somos amigos. We are friends. Ok, ese es el verbo to be, right? Tenemos they, en el caso de they. Otro they. verbo, another verb, they. Uh -huh. They study in the universe, in the yes. university. They study at the university. Muy bien. Muy bien. Ahora, vámonos con he, she, and it. He. he hello, the pizza. Ok, he love. Pero, ¿cuál es la regla cuando tenemos he, she, it? If. He love que le vamos a agregar no, le vamos a agregar la S. la S muy bien he loves pizza y si le pongo el verbo watch watch, watch. TV qué pasará con ese verbo she ahí lo tendríamos que agregar la E y la S watch excelente it. she watches TV right muy bien it Is the computer in the table? Mm, esa sería una pregunta. Is the computer on the table? Veamos. It, um, it has a spot, digamos. En el caso que estemos hablando del perro, ¿verdad? Tiene una mancha. It has a spot. Ok, entonces, ¿cuál es eh, la estructura? Sujeto, verbo y complemento. Esa es la regla, la que siempre debemos de seguir. No podemos omitir el sujeto porque estaría malo. No podemos quitar el verbo porque está malo. En español usualmente no utilizamos el sujeto. Por eso es que a veces queremos a, a traducirlo, ¿verdad? Pero no, no okay. es igual. Ahí es donde está mi respuesta, que quiero hacerlo como lo me... De la misma sí. forma que lo pronuncio en español. Sí, no, no se puede. Y, y sí, eso, eso es normal, Otoniel. No, no, no se extrañe, porque así, así pasa. Es más que todo cuestión de práctica. Ok, entonces, ya que tenemos las oraciones afirmativas, hagamos las esas en negativas. Le voy a dar tiempo para que usted las haga. Luego se las revise. Okay. 
Okay. Esas mismas oraciones. Perfecto. Ok. Termine. Las oraciones. Ok, ¿cómo me quedaría la número la número uno en I negativa? I don't sing every day. Ok, muy bien. Number two. You don't dance very Saturday. Ok, number three. We are done friends. Ok, ahí nos vamos a detener. We are... Don't friends. Vaya, esta es una regla que never forget. Y cuando estamos utilizando are, nunca vamos a utilizar don't. Never. Don't. Never, never. Are. Aren't. We aren't friends. Ok. okay. Es el única, la única excepción. Con los demás usted sigue igual, Otonio. Ok. Entonces okay. la otra me quedaría... They don't study at the university. Excellent, Otoniel. Perfecto. Vamos con he El loves. Siguiente. He doesn't love pizza. Excellent. Uh -huh. Le quitó la S, ¿verdad? Sí. Ok, good. She doesn't watch TV. Excellent. Y la última, it not has a spot. Ahí nos vamos a detener. Tenemos it has not. Uh -huh. Eso sería, it doesn't, ¿verdad? It doesn't, it doesn't have a spot. Ok. Siempre sería el doesn't. Siempre con it, sí. Ok. Uh -huh. Y el verbo sería have. Ok, regresa a su forma normal. Ok. Ok. okay le doy tiempo para que termine y con eso terminaríamos, Otoniel. Eh, le voy a enviar un video para que pueda repasar eso del simple present, porque sí lo vamos a utilizar okay. bastante. Okay. Right, perfecto. Bueno, okay. muchas gracias. Bueno, ya sabe, Daniel, descanse. Good night. Gracias, goodbye. Goodbye, see you. See you.